இந்த பேஜில் டென்த்தில் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயில் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனில் கொஸ்டின் நம்பர் இது வந்து டென் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் டென் த டேட்டா இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் டேபிள் அதாவது பக்கத்தில் இருக்க டேபிளில் டெபிக்ஸ் அது விவர் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க த லென்த் ஆஃப் உமன்ஸ் ஃபார் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேர்னுடைய இந்த கேர்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி தானே இந்த பிளேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இதனுடைய எண்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து அந்த கேனுடைய லென்த்து தான் அதான் ஃபார் ஹேண்ட் முன்னங் கையின் சொல்லுவாங்க அண்டு ஹெர் கரஸ்பாண்டிங் ஹைட்ஸ் இந்த கேர்னுடைய டோட்டல் ஹைட்டு ஓகேவா பேஸ்டு ஆன் திஸ் டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து அதை பேஸ் பண்ணி இருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஃபைன்ஸ் ஏ ரிலேஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹைட்ஸ் அண்டு ஃபார் ஹேண்ட் ஸோ ஃபார் ஹேண்ட் லென்த்து எக்ஸ் ஆஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ அவங்களுடைய லென்த் அப்புறம் ஹைட்டு என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதா அதில் ஏ பி ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து ஓகேவா இந்த ஒயின் போட்டிருக்க இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் படிச்சிருக்கலாம் அல்லது ஒயின் போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒய் போட்டுக்காங்க அப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸுங்கிறது இந்த பாட் ஒயிங்கிறது என்னுடைய ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆன்சர் எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஏன்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்கும் அது தெரியாது பின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது தெரியாது அதெல்லாம் சிம்பிளி இந்த எக்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க செக் இஃப் திஸ் ரிலேஷன் ஈஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷனான்னு கேட்குறாங்க இப்போது ஒவ்வொரு கேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா அவங்களோட கைட் இருந்துச்சுன்னா ஹேண்ட் அது முன்னங்கையும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார் ஹேண்ட் என்ன செய்வீங்க கண்டிப்பாக அது அவங்களுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்க தான் செய்யும் அப்படி தானே ஒரு கேர் இருந்தாங்கன்னா கை இருந்தால் அவங்களோட டோட்டல் ஹைட்டில் நம்ம மெசர் பண்ண முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன செய்யுங்க ஒரு இவேஜஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன செய்யும் இந்த பிளேஸில் அப்போ திஸ் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சோ டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்டுக்கு ஸோ இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு சின்ஸ் போட்டு ரீசன் சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன செய்யும் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் அல்லது எவ்ரி ஓகே எவ்ரி எலமெண்ட் ஹேஸ் ஏ யுனிக் இமேஜ் யுனிக் இமேஜ் இதுக்கு பேர் இமேஜ் சொல்லுவாங்க ஓகே இமேஜ் ஒவ்வொரு எலமெண்ட்னு செய்யுங்க அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு இமேஜ் இருக்குது எம்னா இவங்க கிட்ட அந்த ஹைட்டுக்கு ஓகேவா லென்த்துனா அந்த ஒரு ஹைட்டு கிடச்சிருக்கோம் அப்போ தர்ஃபு இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் தர்ஃபு இட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் இது என்ன கொடுது ரோம லெட்டர் ஒன்று ஃபார் ரோம லெட்டர் ஒன்று ஒன்று காண்டியில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் மட்டும் ஓகே சரி இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சென்டிமீட்டருங்கிறது உங்கள் ஸ்கேலில் இந்த ஸ்மால் லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா இதான் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதில் என்ன செய்யுங்க ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த பெட்டின் கேப்பில் என்ன செய்யுங்க இந்த பிளேஸில் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஓகேவா இந்த பார்த்திங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ இன்ச்சஸ் நினைச்சிங்க அதே ஆப்போசிட் பிளேஸில் இங்கேருந்து வருது பார்த்திங்களா அப்போ இதான் ஒரு இன்ச்சஸ் அப்போ உங்கள் கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர இந்த வர இருக்குது பார்த்திங்களா லைன் இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஓகேவா சிலருக்கு ஒரு இன்ச்சஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய கேண்டில் கரெக்டாக ஒன் ஒரு இன்ச்சஸ் இருக்குது அப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த ஸ்மால் வேல்யூ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் கிரேட்டரு ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது கிரேட்டரா ஒன் இன்ச்சஸ்ங்கிறது கிரேட்டரா இன்ச் தான் கிரேட்டர் இன்ச் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க கார்பெண்டர்ஸு அப்புறம் சிவில் இன்ஜினியர்ஸு இவங்களாம் இன்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்லது ஃபீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த பிளேஸ் நம்ம சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம பிக்சரை ட்ரா பண்ணக்கூடியதான் சென்டிமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட் அப்போ இங்கே என்ன செய்யுங்க கையை மெசர் பண்ணும்போது சென்டிமீட்டராகவும் அவங்களுடைய டோட்டல் ஹைட்டு அப்படி தானே அது வந்து இன்ச்சஸாகவும் மெசர் பண்ணுறாங்க இதுதான் இதில் அந்த டேட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் ரோம் லெட்டர் டூ இப்போ டூக்கு வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எஸ் ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி ஸோ இது ரெண்டுமே எல்லாருமே ஒரு ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எனி டூ வேல்யூஸை எடுத்து அதை ஈக்வேஷன்ஸ்க்கு இந்த ஈக்வேஷன்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க ரெண்டு பேருக்கும் எலிமினேஷன் மெத்தடு கிராஸ் மல்டிப்ளிகே
ஓகேவா நீங்கள் எதுனா எடுத்துக்கலாம் சில வகை இது ரெண்டு பேர் எடுப்பாங்க சில இது பாயிண்டில் இருக்கிறனால கன்ஃபியூஸாக இருப்பாங்க நான் விட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைவ் இங்கிரி சரக்கு சில வகை எடுப்பாங்க நான் உங்களுக்கு என்ன செய்தேன் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவே ஃபிஃப்டி எடுக்கிற மாதிரி செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டூ ஈக்வேஷன்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் ஒன்றையும் லாஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சம்திங் எது எடுக்கலாம் ஆர் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுக்கலாம் அல்லது நிச்சயம் இவங்க ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எது உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டியாக தெரியுதோ எடுத்துக்கலாம் எது எடுத்தாலும் ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவுமே வராது நான் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மட்டும்தான் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு சரி ஃபோம் லெட்டு டூ காண்டு கொஸ்டின் ரீட் பண்ண மாதிரி ஒருத்தருக்கு பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி ஏயும் பியும் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சம்மில் அந்த டேட்டாவில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து எக்ஸாகவும் இவங்க வந்து ஒய்யாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஃபார்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் சீக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிளேஸ் நிச்சயம் கிவன் ரைட் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஓகேவா கிவன் நீங்கள் ரைட் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் என்ன நிச்சயங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கன்ஃபியூசஸ் வராது ஓகே ஸோ இப்போ ஒய்ங்க தேர் இந்த பிளேஸில் ஃபஸ்ட் இயர் பிளேசஸ் நான் இதை தான் செலக்ட் பண்ணுது உங்களுக்கு ஓகேவா செகண்ட் இயர் பிளேஸில் இதை பேஸ் பண்ணுவோம் இதில் யார் கிரேட்டாக இருக்கா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ இவங்க நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு செப்பரேட் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இவங்க தான் ஒய் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒய் பிளேஸில் நம்ம அதை எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த பிளேஸ் தான் ஒய் இந்த பிளேஸ் எக்ஸ் இப்போ ஈ பிளேஸில் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் நினச்சி இதை இந்த கான்செப்டில் இருந்தால் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்போ ஒய் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோரு இந்த பிளேஸில் ஃபார்ட்டி சாரி செவன்ட்டி ஃபோர் ஓகே செவன்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் ஏ வெளியே நமக்கு தெரியாது அதை தான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி ஸோ அப்போ ஏ அப்படி ரைட் பண்ணிக்காங்க ஏ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு சாரி எக்ஸுங்கிற பிளேஸ் நமக்கு என்ன இருக்குங்க இவங்க தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே அப்போ இந்த பிளேஸ் நிச்சயம் ஃபிஃப்டி ஃபைன் ரைட் பண்ணிக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதை ப்ராக்கெட்டில் போட்டு கொடுத்தோம் ப்ளஸ்ஸு பி வேலி தெரியாது ஓகே இதை ஆர்டர் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறீங்க நம்பர்ஸு சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் நம்பரு அப்புறம் லெட்டர் இந்த ஆர்டர் தான் ரைட் பண்ணணும் ஓகே ஈ கொஸ்டன்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ரைட் பண்ணும்போது இது லெஃப்டாகவும் இது ரைட்டாகவும் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் சம் செய்வீங்க ஸோ அப்படி செய்யும்போது செஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் வச்சுங்க நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ்ஸு பி இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி ஃபோர் ஓகே செகண்ட் இயர் கொஸ்டன் எடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த பிளேஸில் எடுத்து ஏன்னா இங்கே என்ன ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் வந்து இதுக்கு நேர பிளேஸ் இங்கே இருக்குங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஒய் பிளேஸில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா இந்த பிளேஸில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் இந்த யார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ராக்கெட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆர்டர் பார்க்க பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன செய்யுங்க சிம்பிள் அப்புறம் நம்பர் லெட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தானே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்கேன் சாரி ஓகே அந்த பிளேஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த பிளேஸ்லேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி வேல்யூ அப்படி தான் இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இக்வேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணதுக்கு த்ரீ மெத்தட் இருக்குது அது நீங்கள் நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நான் ஒரு மெத்தட் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் இந்த த்ரீ வேலை எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடு சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுன்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன இருக்குன்னா எலிமினேஷன் மெத்தடு எலிமினேஷன் மெத்தடு தேர்ட் வந்து என்ன செய்யணும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தடு கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேவா மெத்தடு இதில் எதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் இந்த பிளேஸ்க்கு எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் எலிமினேஷன் மெத்தட் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நான் அதை போய் யூஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் அப்படி லைன் போடுங்க போட்டுட்டு நான் பிக் வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அப்படி தான் இதெல்லாம் கிரேட்டர் வேல்யூ அப்படின்னா சப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அப்படி செஞ்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸ் வரும்போது நான் மைனஸ் பண்ணுவேன் எதனால் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இவங்க
okay va 5 minus 4 is equal to 1 greater number symbol positive inga enna group idu a group a nu kodukkara is equal to ipo idu cut panna mudiyadha adutha na 75 bara vaanga inga 6 aayirum inga 14 aayirum 14 la irundhu 5 separate panna 9 vanduruma adutha na 14 la irundhu 5 separate panna 9 6 is equal to 0. So, now we have a value of a is equal to 9 divided by a. Here is 10. Here is the multiplication denominator. So, if we answer point, if we have 0 in the denominator, we will have 1 point in the denominator. So, before 1 digit, we put the decimal point. Okay? In the denominator, 10 comes. So, we will write 9 in the denominator. Okay? 1 digit is the point in the denominator. So, if you look at the max, you can see 0.9.9. If you look at the point, you can see 0.9.9. So, this is the value of a. So, you can see the value of a. Okay? So, next is the value of b. If you have two equations, you can see a name. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay? If you know who knows who you are, you can see a value of a. You can see the value of a. That's why you can see the value of a. Okay? 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 Then substitute. Okay? Substitution. Then substitute. A is equal to. If you have 0.9, you can cut it. That's why you can cut it. That's why you can cut it. 9 by 10. Wait, 10. In equation number 2. 2 will apply. So, then you can see the equation number 45. Okay, wow. 45. A node value on the 9 by 10. 9 by 10 plus B is equal to 65. Okay, wow. So, you can see that you can cut it directly. 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 Okay, wow. So, if you cut it directly, you can cut it directly. 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 That's the procedure. Then, you can cut it directly. அதுக்கு முன்னாடி 45 ஏ 9 உம் மல்டிபிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு அவங்களே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க ஓகே சோ ஃபைனலா ஹோல் டிவைட் பை 10 னு அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஹோல் டிவைட் பை 10 னு 10 இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க 65 னு இருக்கும் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் நமக்கு அப்படிதானே 45 ஏயும் 9 ஏயும் அப்ப ரைட் சைடுல மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் 45 இன் 9 9 5 சார் 45 பேலன்ஸ் 4 9 4 9 சார் 36 36 plus 4 40 சோ 4 க்கு நடன் 5 னு வரணும் நமக்கு so, up in the place, 405. 405 plus B. Okay. So, up in the cross, the denominator 10 is the same. Multiplication is the same. So, up in the place, multiply. In place, up in the same. 405 plus B is equal to. If you multiply, 615 changes. Next, B is equal to 2. 650. If you cross multiply, you can see 10 in the place. So, you can cross multiply 10 in the place. Sorry. So, in the place, 10B. 10, 9, 5, 0. So, in the place, 10B. Then, B is equal to 9 by 10 equals number 2. So, if you want to substitute 1, you can cut the answer. 2 will 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 cut the answer. So, up on the place, you can see 45, you can see 45, you can see the value of 9 by 10, so 9 by 10, that's the place of A, and 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 the place of A, 9 by 10, plus B is equal to 65, so B is the value of A, so that's the value of A, okay, B is the value of A, so next is 65, okay, now we can do this equation, so we can do this equation, so we can do this equation, so we can do this equation, Tadi telah mesti ingat 9.0.9 find punya cikgu, anda dah mahu fraksi paham dengan sum easy argh itu kan? Bersaiz cikgu, okay? So apa anda place ni sih? Ingat dinamiter kerja itu. Dinamiter la unik itu plan punya cikgu. So apa ni sih? Ini cross multiplication ni cikgu. Cross multiplication apa ni? Nih sih ingat. So ingat ni dinamiter la kerja ni sih ingat ni mana tu kita multiply pada tu. Alamat matter, okay? So file la sih dinamiter la whole la ten and write punya cikgu. So per divide by ini dinamiter la kerja ten plus ten ni b multiply punya cikgu ten b, okay? This is equal to 65. If you multiply 45, you can multiply 9. 45, you can multiply 9. You can multiply 45 into 9. 9 is 45. That is parallel to 4. 4 is 36. 36 plus 4 is 40. So, 4 is 5. So, plus 4 is 5. So, plus 4 is 5. This is equal to 65. 
ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ இங்கே டினாமில் டென் இருக்குது இந்த அந்த பிளேஸ் அந்த பக்கம் போனாங்கன்னா மல்டிபிகேஷன் ஆயிரும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எது செய்ய வேண்டாம் இங்கே இருக்க ஜீரோ மட்டும் அடிஷனல் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அந்த மாதிரி டென் இங்கே கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட்னா டூ ஜீரோ பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஃபைவ் இங்கேருந்து வரும்போது ஜீரோனு வரும்போது ஜீரோ ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் பி பி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இது ரைட் சைடு போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் வரும் அப்படி தானே ஸோ அப்படி சிங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் நாட் ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணுங்கள் பார வாங்கலாமா ஸோ அப்போ இங்கே ஃபோர் இருக்கும் இங்கே டென் இருக்கும் டென்லேருந்து ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இங்கே ஃபோர் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டூ அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் அப்படி தானே ஸோ அப்போ இந்த ப்ளேஸில் டென் பின் இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அப்படி சிங்க டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இப்போ டினாமேட்டர்ஸ் இங்கே பி அப்படி ரைட் பண்ணிக்கிடுதோம் இந்த டென் அப்படி டினாமேட்டர் போயிடுவாங்க ஸோ அதே ஒரு வருஷம் முன்னாடி இங்கே ஒரு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு டிஜிட்டலி பாயிண்ட் வைங்க இங்கே ஒன்றுன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ டூ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருந்தால் லாஸ்ட்லேருந்து ஒன் டிஜிட்டலி பாயிண்ட் வச்சுங்க அதனால் தான் ஆன்சர் ஸோ திஸ் இஸ் அ பி ஆன்சர் ஸோ அப்போ பி ஃபவுண்டு த ஏ அண்ட் பி வேல்யூ இப்போ ஏனுடைய வேல்யூ பினுடைய வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கங்க ஸோ அப்போ செகண்ட் ரோம் லெட்டர் ஓவர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரோம் லெட்டர் தேர்ட் ரோம் லெட்டர் ஃபைண்ட் த ஹைட் இங்கே ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த ஹைட் ஆஃப் ஏ உமன் ஹூஸ் ஃபோர் கேண்ட் லென்த்து இஸ் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் என்னென்னு கொடுத்துக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் அப்படி தானே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸோடைய வேலையை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேஸில் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலி இதே ஆஸ்பிடு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகேவா ஃபைண்ட் த ஹைட் அப்போது அவங்களுடைய ஹைட் ஒரு பெண்ணுடைய கையை வச்சு அவங்க என்ன ஹைட்டில் இருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படி தானே இந்த கொஸ்டின்ஸில் அதுதான் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ அப்போது ஒரு கேர்னுடைய ஹைட்டை வந்து கையை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சு கையினுடைய மெசர்மெண்ட்டை வச்சு அவங்களுடைய எவ்வளோ ஹைட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு இப்போ நம்ம கேஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் வச்சு எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டுக்கு நமக்கு ஹைட் ஆஃப் த உமன் அப்படி தானே ஸோ அப்போ ஃபைண்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் என்னன்னு கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க நமக்கு ஏனுடைய வேலையும் தெரியும் பினுடைய வேல்யூஸும் தெரியும் அப்படி தானே அது போக என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஏ வேல்யூ வந்து ஏ சீக்வல் தெரியும் பி சீக்வல் தெரியும் இங்கே ஏ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுனால நைன் பை டென்னே எடுத்துக்காங்க இங்கே பி வேல்யூஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் இங்கே சிங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு சம் செய்தது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இல்லைனா இங்கே டெசிமல் மாடி கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டூ ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு வரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒயினுடைய வேல்யூ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் நீங்கள் ரைட் பண்ணுங்கள் ஒய் சீக்வல் டு டூ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் சீக்வல் டு ஸோ இது நான் ஆர்டர் மாற்றி எழுதிக்காங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி வச்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன் அப்படி தான் இங்கே ஒய் தான் கேட்டுக்காங்க தெரியாதவங்க லெஃப்ட் சைடும் தெரிஞ்சவங்க ரைட் சைடும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை அன்னோன் பர்சன் லெஃப்ட் சைடு சொல்லுவாங்க ஒய் ஒயினுடைய வேலையும் தெரியாது ஏனுடைய வேலை என்ன இருக்குது நைன் பை டென் நைன் பை டென் எக்ஸுடைய வேல்யூ அது ப்ராக்கெட் போட்டுக்காங்க ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பினுடைய வேல்யூ வந்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை டென் ஓகே அதே தான் சொல்லியிருக்கேன் கிராஸ் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னேன் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது இது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கன்னா டிசிமல் பாயிண்ட்டை வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி செய்ய ஹோல் டிவைட் பை டென் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டினாமேட்டர் டென் இங்கே டினாமேட்டர் டென் இவங்களை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா ஸோ அப்போ நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே அடிஷனல் ஜீரோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா அப்படி ஆட் பண்ண முடிஞ்சு நீங்கள் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஆட் பண்ணலாமா ஃபைவ் டென் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டென் நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் டினாமேட்டில் ஒன்று வந்து ஒர
ஃபோர் டூ அதே மைக்கில் தான் ஆனால் இங்கே சிங்க எக்ஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் ஃபோர் கேன் ஆஃப் ஏ உமன் ஒரு உமனுடைய என்ன செய்யுங்க கையினுடைய நீளத்தை என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கையினுடைய நீளத்தை வந்து லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் கேன் இங்கே வந்து எக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஃபைன் பண்ணணும் அப்படி தான் அந்த பிளேஸில் எக்ஸ் வந்து கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒய் கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஹெர் ஹைட் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஓகேவா நமக்கு என்ன செய்யும் ஒயினுடைய வேல்யூ ஹைட்டு அவங்க இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்க அப்போ ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதே கான்செப்ட் நான் அப்படி எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இங்கே பிளேஸ் இன்ச்சு ஃபார் ரோமல் டு ஃபோர்த்து ஒய் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஏ சீக்வல் டு நைன் பை டென் பி சீக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை டென் அதாவது முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்க அந்த ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ தான் அப்படி எடுத்து ரைட் பண்ணுறேன் ஸோ அதை இக்கஸ் மட்டும் ரைட் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நிச்சயம் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் ஓகே நான் உங்களுக்கு புரியணுங்க காண்டி நம்ம அப்படியே அந்த கொஸ்டின்ஸ் உள்ள அந்த இ கொஸ்டின்ஸ் ரைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்து தெரியாதவங்க ஏ எக்ஸ் அப்படி தான் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுடைய வேல்யூ அப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட்டு கொண்டு வந்தேன் ஓகேவா ஏனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த பிளேஸில் நைன் பை டென் நைன் பை டென் எக்ஸுடைய வேல்யூ என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் பீனுடைய வேல்யூ டூ ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை டென் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு அப்புறம் தான் ஈக்குவல் வந்திருக்கு நமக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடியவங்களா ரைட் சைடில் சார் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கோங்க மற்ற ரைட் சைடில் கொண்டு போகணும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இவங்களை அப்படி ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவங்களை அப்படி ரைட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள் எதுவும் மாறாது அதனால் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒயினுடைய வேலை நமக்கு என்னவா இருக்குது நமக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படி தானே ஸோ அந்த பிளேஸ் நிச்சயங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஒயினுடைய வேலை இங்கே ரைட் பண்ணக்குள்ள ரைட் சைட் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த நம்பர் நமக்கு தெரியும் அதனால் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பேர் சேம் டினாமீட்டர் இருக்காங்களா இப்போ ஃபோர் டிவைட் பை டென்னு நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே இருக்க டினாமீட்டர் அங்கே ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த டெஸ்மில் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த பிளேஸ் ரைட் பண்ணுவோம் சிங்க இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸ் வந்து எக்ஸை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே போகும்போது பாயிண்ட் மட்டும் ரிமூவ் ஆயிரும் நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ இந்த ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது ரைட் சைட் போனால் மைனஸ் ஆயிரும் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இவங்களை செப்ரேட் பண்ணலாமா ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே எந்த பண்ண முடியாது பாரம் தான் இப்போ டூ நாயிரம் இங்கே தேர்ட்டி நாயிரம் தேர்ட்டின் இல்லை ஃபைவ் கொஸ்டின் செய்யுங்க எயிட்டு இங்கே டூ வந்து ஃபோர் செப்ரேட் பண்ண முடியாது பாரம் வாங்க தான் ஸோ அப்போ நிச்சயம் இங்கே ஃபோர் ஆயிரம் வாங்க இங்கே டுவெல் ஆயிரும் டுவெல்லேருந்து ஃபோர் கொஸ்டின் என்ன செய்யுங்கன்னா வந்து பிளேஸில் எயிட்டுன்னு வரும் ஃபோர்லேருந்து டூ போச்சுன்னா டூன்னு வரும் அப்போ டூ எயிட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ எயிட்டி எயிட் இந்த பிளேஸ் நிச்சயம் நைன் எக்ஸ் இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேர் மல்டிபிகேஷன் இருக்காங்க நமக்கு எக்ஸ் தான் வேல்யூ வேணும் அப்போ இந்த ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நம்பரை அடுத்த பக்கம் கொண்டு போயிருங்க ஸோ அப்போ எக்ஸ் மல்டிபிகேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டு டிவிஷன் ஸோ டிவைட் பை நைன் ஸோ இந்த நம்பர் எனக்கு டிவைட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டிவிசிபிள் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாருங்க எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ போகுமா அப்போ கண்டிப்பாக இதை டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்புறம் செய்யுங்க ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் கட் பண்ணி பாருங்க எயிட் எயிட் நைன் வந்து ஒன் நைன் இஸ் நைன் ஃபஸ்ட் நம்பர் போகாது டூ நம்பர் எடுங்க இங்கே ஒன் நைன் இஸ் நைன் டூ நைன் சார் எயிட்டின் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ த்ரீ டேபிள் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து பேலன்ஸ் ஒன்று வரும் அப்போ எயிட்டீனாக இருக்கும் எயிட்டீன் எத்தனை இருக்கு டூ நைன் சார் எயிட்டீன் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸில் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நம்ம கான்சன் வரும் தேர்ட்டி டூ அவங்க என்ன செய்யுங்க இதை அப்படி விட்டுறாதீங்க இந்த பிளேஸ் தேர்ட்டி டூ போட்டோம் ஆனால் நமக்கு என்ன செய்யுங்க இது வந்து சென்டிமீட்டரில் வரும் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ கொஸ்டின் என்ன ஃபார்மில் கேட்டுருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ரைட் பண்ணோம் ஆன்சரை ஸோ அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஃபோர்
உங்கள் பசங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு மார்க்கை ரிடியூஸ் பண்ண முடியாது பப்ளிக் எக்ஸாமில் சரியா ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டெப்ஸ் மார்க்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் சென்ட் போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பேரண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் பையனுக்கு அதை பொண்ணுக்கு இதை நீங்கள் செய்ய கொடுங்க அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்